¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva mesa de Lighted. Seguimos en esta sesión completa, cargada de día. Se va notando que llevamos todo el día completo. Se van rompiendo las, las credenciales, de moverlas. Hay que, el, hay que tener más de un agujero porque eso es de buen uso. Es decir, o sea, eso significa que se mueve, que se enseña, que se tira y es parte de vivir la experiencia y de conectar aquí y de pasar un buen día. Muy buenas tardes a todos aquí desde Madrid, desde el distrito, desde la sede de Telefónica y un saludo a todos los compañeros y a las compañeras de las caras conocidas de España y de tantos países, de Colombia, de México, exactamente, y de, y de tantos lugares que nos están siguiendo y, y nos están viendo en el streaming y que, estamos, y que estamos viendo aquí. Yo soy Alfredo Hernando, soy el CEO de Escuela 21 y tengo el placer de estar con este eh, plantel excelente para hablar y para conversar y para moderar y para escucharlas a ustedes también acerca de cómo podemos eh, mejorar la enseñanza y el aprendizaje digitalizando los sistemas educativos y a través de algo que se ha convertido en los últimos meses en la Unión Europea y en gran parte del mundo en uno de los términos más escuchados, que es el de la competencia digital docente. Cómo la competencia digital docente se puede convertir en la palanca de cambio de la transformación digital de los sistemas educativos. Y para hablar eh, de este tema, pues eh, tenemos a cinco eh, personas de distintos ámbitos, excelente, eh, conocidos, amigos y amigas eh, que nos hemos visto en distintas aventuras y que son referencia en cada uno de sus sectores. Eh, Sonia Casillas, que es eh, profesora del Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación en la Universidad de Salamanca y coordinadora del Grupo de Investigación Educación Digital, que además tenemos una colaboración especial eh, con ellos para trabajar todo el proceso. Buenas tardes, Sonia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Alfredo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nuria Sabaté, directora de la Escuela María Fortuny de Reus, líder innovadora de transformación digital, una transformadora, eh, maestra de maestras, un centro precioso eh, que recomiendo a toda costa, que nosotros hemos visitado mucho y que vale la pena como una gran práctica educativa y, y, con, y de gran referencia en Cataluña y en España. Así que muchas gracias y buenas tardes, Nuria. Por estar buenas aquí. tardes y gracias a ti. Muchas gracias. Eh, con nosotros también está Mila eh, Tonadelli, que es eh, gerente global de innovación y producto de la Fundación Profuturo, una fundación que en los últimos años es una de las fundaciones internacionales que más trabajo está haciendo por la digitalización y por la mejora de la educación. En, en todos los lugares del mundo. Mila, muchas gracias por estar en, en el panel y buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes a todos. Muy bien. Y a su lado tenemos a Hitor Mensuro, que es el director del sector público de Aula Planeta, que ha hecho una transformación de todos sus contenidos, objetos en digitales, también merecedora de, de conversación y de experiencia transformadora. Buenas tardes, Aitor. Muy buenas tardes y encantado de compartir con vosotros y con los asistentes este tiempo. Estupendamente. Y otra cara muy conocida también eh, de todos los eh, folclores, eventos y, y lugares educativos que no podía faltar, Carlos Medina, que es el jefe de servicio de proyectos internacionales en el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación Profesional del Ministerio de Educación e información profesional aquí en, en España. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Eso es que, eso es que contamos las cosas en los sitios. Exactamente, que, exactamente. No solo que se haga, sino que se cuente. ¿no, exactamente, muy bien. Bueno, pues con esta, estas miradas y estas personas, desde la administración, la universidad, la escuela, eh, la empresa y la generación de contenidos, vamos a generar lo que a mí me gustaría llamar, que es un término precioso, que, eh, que bautizó Kevin Kelly en un libro muy bonito que se llama Lo inevitable, entender las 12 fuerzas tecnológicas que configuran nuestro futuro, tiene un término precioso que se llama las protopias. No vamos a generar ni una distopia, ni vamos a generar una utopía, sino que vamos a intentar de verbalizar, construir y marcar nuestro propio ritmo y rumbo para mirar el futuro y construir una protopia, el lugar donde queremos ir, no el lugar al que soñamos ir, que no existe, ni el lugar al que no nos gustaría llegar, que términos y distopias estamos conociendo también muchas últimamente, sino realmente una protopia acerca de cómo es la, la, la educación que nos gustaría eh, construir. Y para eso, pues eh, vamos a ser ágiles, vamos a llevar buen ritmo. Me gustaría que nos quedase tiempo también para escuchar algunas preguntas del público que en las mesas anteriores han sido estupendas. Y vamos a ir directos al grano, eh, Sonia, y coyo con la primera pregunta que me parece una pregunta sencilla pero crucial, que es realmente 
¿Qué mejora la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque este es el tema capital. Estamos diciendo que necesitamos competencia digital porque es un derecho, es un deber de currículo, pero es un derecho. Pero la primera pregunta que nos podemos hacer, oye, pero ¿de qué manera sabemos que la tecnología y su introducción está mejorando la enseñanza y el aprendizaje? Bueno, es una pregunta, tiene una parte ahí eh, difícil de contestar. Bueno, pero voy a intentar eh, resumir, ¿no? Yo tengo una postura muy positiva hacia el uso de la tecnología. No podría quizás ser de otra manera porque llevamos años investigando en este tema y lo que dice la investigación, la investigación avala eh, que el uso de la tecnología es positivo. ¿Por qué es positivo? Bueno, pues alguna, por resaltar algunas cosas que me parecen relevantes ¿no? en todos estos estudios que, que salen avalando de forma positiva la, la tecnología, pues mmm, se dice que la tecnología es, eh, permite acercar, es un, un objeto para acercar el contenido al estudiante. Es verdad que, que lo ideal sería, pues si vamos a estudiar, o si el estudiante va a, a estudiar la Torre Eiffel, lo ideal sería pues, poder llevar al estudiante y ver la Torre Eiffel ¿no? allí en primera persona eh, de forma real. Pero como esto no es posible con, con todos los contenidos ¿no? que tenemos eh, para estudiar en la escuela, pues la tecnología es un medio que nos permite pues, acercar este contenido al, al estudiante. Y de tal manera que el estudiante va a poder estudiar esos contenidos de una forma más real, de una forma eh, pues más significativa. En definitiva, yo creo que la tecnología ayuda a que estos conocimientos, estos aprendizajes pues sean eh, más significativos. Eh, también ayuda a contextualizar esos contenidos, ¿no? pues para, es mucho más fácil eh, utilizar, por ejemplo, una herramienta de realidad virtual o rea de realidad aumentada pues para contextualizar algunos de los contenidos que se aprenden en, en la escuela. Eh, pues además, ahora también está muy de moda, seguro que muchos de ustedes han escuchado hablar del DUA, ¿no? el diseño universal del aprendizaje. Eh, quizás también la tecnología tiene que acompañar estos diseños universales eh, para atender de manera específica, de manera adecuada, las necesidades y las características de cada estudiante. Eh, también, otra de las cosas que me parece interesante ¿no? resaltar en, en, en estas potencialidades que estoy destacando de las tecnologías, pues es que la tecnología ayuda a eh, cambiar la metodología de la escuela, a eh, implementar otro tipo de metodologías activas que hasta ahora pues no se habían estado implementando en las aulas o metodologías activas pues, eh, como el trabajo colaborativo, el, el, el trabajo por proyectos, la gamificación, bueno, todo este tipo de metodologías activas que a mí me gustaría resaltar eh, y bueno, desde el principio os decía que apostaba por la tecnología, por supuesto, pero eh, en este punto me gustaría destacar que soy eh, más partidaria de la metodología que de la tecnología. O sea, pondría el énfasis más en la metodología, en el cambio metodológico, que en utilizar la última tecnología o el último eh, recurso tecnológico, el último ordenador o la última tablet o el último dispositivo más avanzado y con muchas potencialidades. Pondría eh, más el énfasis en cambiar la metodología, apostar por el cambio de la, de la metodología que se está utilizando en la escuela, está acompañada con... Eh, estas tecnologías. Bueno, una de las cosas que también eh, que creo que es un punto fuerte de la tecnología es la que motiva al estudiante. Parece que nosotros en todos los estudios, en todas las publicaciones que, eh, que hemos publicado en los últimos años, pues sí que es verdad que hemos comprobado eh, en la realidad, en la escuela, que la tecnología motiva al estudiante, eh, genera mayor interés en el estudiante por acercarse al contenido. Y esto es una parte muy positiva. A mí me hubiera gustado quizás que la investigación nos hubiera llevado un poquito más allá y es que nos hubiera ayudado a demostrar no solo que se motiva mucho al estudiante, que genera mayor interés, sino que el, el estudiante aprende más. 
eh, tiene mejores rendimientos. Eh, no hay investigaciones en este sentido y yo creo que es a lo que tenemos también eh, que ir ¿no? desde la universidad, desde los proyectos que hacemos, eh, demostrar que no solo motiva, que genera mayor interés, sino que el estudiante eh, pues tiene mejores rendimientos académicos utilizando, empleando estos recursos tecnológicos. Eh, también desde mi punto de vista, pues la tecnología nos ha ayudado a mejorar la comunicación entre los distintos agentes de, de la escuela eh, y también nos ha, nos ha ayudado a que el estudiante eh, sea más autónomo en su aprendizaje. Creo que una de las grandes potencialidades de la tecnología es que nos ayuda a que el, el estudiante pues, sea más auto, autosuficiente y que, cobre un papel más relevante, más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto también es, es importante. Y bueno, pues mmm, amplía también el acceso a la información. Gracias a la tecnología, pues realmente tenemos acceso a mayor información, que en un principio, si lo pensamos, podría también ser un inconveniente, porque también todos hemos oído hablar de que el exceso de información puede llegar a, a una infosicación, pero, pero eh, si lo encauzamos por una, eh, por una parte positiva, ese acceso a tanta información, pues nos puede ayudar a ampliar las perspectivas, ¿no? a, a debatir, a aceptar, a, a valorar ideas ajenas, que en definitiva también esto favorece el pensamiento crítico, que es lo que queremos conseguir en nuestras escuelas. Y por último, y para no enrollarme mucho más, eh, decir que a mí la tecnología me parece, que, y me apoyo en, en lo que decía Ousman esta mañana, eh, pues la tecnología eh, puede ayudar a democratizar la educación, ¿no? hacer llegar la educación a todas aquellas partes en las que no, no hay esa educación. Entonces, eh, quizás este para mí también es un punto importante de la tecnología, que nos ayude a democratizar la educación. Te recojo algunos de los puntos que estás, eh, que estás diciendo porque eh, me parece muy interesante lo que sabemos que es verdad. ¿no? Venimos, de, venimos de un panel muy interesante a, a, a primera hora de la tarde sobre evidencia, ¿no? sobre lo que la evidencia científica nos dice en el proceso y que debemos implementar. Sí que sabemos que la capacidad de la tecnología para presentar el mismo contenido de formas variadas y contextualizar el contenido es muy potente. Aquí siempre entra el factor humano. Como decíamos, es mejor contextualizar al oso polar al que no podemos ir a ver o al tigre, que no a la gallina, porque es más bonito tener un corral de gallinas en tu cole y tener un huerto y ver eh, crecer el tomate que no mirar en la tablet cómo crece el tomate. Hagamos eh, que podamos ver al tigre, porque un tigre en las escuelas, por ahora, a no ser en algunos lugares más exóticos que aquí, todavía no lo hemos visto. Entonces, lo que sabemos es que hay más capacidad de presentar el contenido de distintas formas, que ayuda muy importante a alumnos con necesidades especiales y en los procesos de DUA. Y un punto muy, dos puntos muy interesantes que has abierto, eh, uno de ellos, que le voy a lanzar la pregunta a Hitor ahora mismo, es el de cómo la tecnología eh, sirve para hacer una transformación metodológica, ¿no? y como tú has enfatizado eh, con, con esa idea de que eh, utilicemos metodología, eh, eh, programemos y usemos metodología y luego pongamos la tecnología a su disposición. Pero otra línea que voy a dejar para que la vayamos pensando es esto que has dicho también de que hacer hasta qué punto mejora el aprendizaje. La tecnología mejora la motivación intrínseca ¿no? o, o, o es un elemento motivador, pero no sabemos qué impacto tiene el aprendizaje. Voy a dejar un poco en suspense esta idea porque yo creo que es, es fundamental. ¿no? Es decir, mejora la tecnología el rendimiento académico y aquí eh, 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 mejora las plataformas adaptativas del aprendizaje de la matemática el rendimiento académico en matemático. Mejora, eh, eh, mejora la presentación variada de contenidos eh, con mapas, con vídeos, eh, la comprensión del concepto. Voy a dejar eso que vaya, vamos, vamos viendo que vaya calando y que lo vayamos relacionando. Y Aitor, te, te hago una pregunta que en, en, a colación de lo que ha traído Sonia, ¿no? Y es, eh, estamos viviendo realmente en los coles dos transformaciones que se están, que se están montando. Estamos viviendo la transformación eh, pedagógica. Eh, las escuelas, ¿no? como veíamos, que han dejado de ser esos lugares eh, con, con, con todos los niños sentados de una manera, sino que pasa en el espacio, pasa en los roles, y ha entrado la transformación digital. ¿De qué manera se relacionan, cómo contribuye un, la transformación digital a la transformación pedagógica, la pedagogía a la digital? 
¿Cómo es esa relación? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se coordina esa relación? Sí, sí. Hombre, de alguna forma siempre han estado ahí, en, a veces en, en paralelo, a veces sincronizadas y a veces cada una por, por su cuenta. ¿no? Pero yo creo que estamos en un momento que los avances en la tecnología educativa se ve claramente que pe permiten, facilitan eh, el que eh, esa transformación pedagógica eh, amplíe las posibilidades de aprendizaje de los alumnos, que esto yo creo que es lo, lo importante. ¿no? Y, y al final se trata de... Eh, conseguir esa eh, combinación exitosa eh, entre ambas transformaciones. ¿no? Para eso, mmm, yo creo que a, al final de lo que estamos hablando es de un modelo de educación digital eficaz. Y, y en este sentido, mi aportación creo que está muy clara. ¿no? El, ese ecosistema de educación digital que a nivel de, bueno, desde las propias administraciones, el propio Plan de Acción Digital Europeo, y en cada plan digital de cada centro y en cada planteamiento que, que se haga su profesor, su, el docente, que muchos ya lo venían haciendo, tiene tres pilares fundamentales. ¿no? El, el primero es la tecnología, lo estábamos comentando, y la, el, todo el tema de dispositivos con las acciones que se han hecho incluso post pandemia de cómo se ha incrementado en más de medio millón de dispositivos el parque de, de dispositivos, tablets que, que hay en las aulas. En los últimos dos años se han completado los planes de mejora de la conectividad de escuelas conectadas, o sea, prácticamente ahora a nivel tecnológico ya estamos en un nivel que nos permitiría avanzar de manera clara en, el, en este modelo de educación digital, que por supuesto hay que acabar de cerrar la brecha digital y tenemos que sacarle el máximo uso a toda esta tecnología, ¿no? con lo cual utilizar la tecnología en sí mismo como finalidad no tiene sentido, tiene que estar alineada con el segundo pilar más importante, que es la parte pedagógica, eh, cómo se combina esa parte tecnológica con esa parte pedagógica, que lo que nos está pidiendo es que pongamos al alumno en un papel mucho más activo que esté mucho más motivado, mucho más implicado, pero sobre todo mucho más comprometido con su proceso de aprendizaje. Y esto enlaza con el cambio del rol del profesor, lógicamente. Esa parte pedagógica, como decía antes, expande las posibilidades de aprendizaje si lo combinamos correctamente con la tecnología. Y el tercer pilar que yo creo que no podemos olvidar y que a veces no está tan presente como nos gustaría dentro de los planes digitales de centro es el, el contenido. El profesor necesita un material didáctico que esté realmente pensado y adecuado para ese modelo de aprendizaje digital, pero a la vez que esté preparado para trabajar situaciones de aprendizaje con un enfoque competencial y con un enfoque que permita garantizar, como siempre, el desarrollo y la adquisición de los saberes. Y en este sentido, la combinación perfecta de los tres pilares llevada al aula, al aula, al plan digital de, de centro, es lo que consigue que sea efectivo ese modelo de educación digital. Eh, te escucho eh, con esta misma idea ¿no? que estás diciendo de esta sincronicidad de lo, de lo digital y de, de, lo, de lo pedagógico y tengo que preguntarte, Nuria, que vosotros lo hacéis muy bien, eh, hay que decirlo, lo hacéis muy bien, lo lleváis haciendo muy bien mucho tiempo, Gracias. tú eres directora de tu cole, eh, nosotros hemos ido a tu cole a grabar lo que hacéis porque nos parece eh, una buena práctica que se debería conocer y escuchando esta, esta transformación ¿no? de la que habla Aitor y esta sincronicidad y la necesidad ¿no? de cómo compaginamos conectividad, eh, eh, dispositivo, eh, contenido, con esa capacidad de crear situaciones de aprendizaje competencial, ¿cómo lo haces tú? Volvemos finalmente al, al terreno de juego, ¿no? es decir, ¿qué estáis haciendo vosotros, tú como director y tu equipo directivo, para, para generar esas situaciones en, en metodológicas activas con autonomía de los estudiantes, integradas en lo digital y, y que, que lo recoge el claustro, ¿no? O sea, ¿cuáles son esa, esa, esos elementos que estáis haciendo para que funcione? No hay una ¿no? receta. Ya no hay una receta, no hay bueno, una receta, pues entonces... Pero hay cuatro cosas o cinco que, que son muy importantes que se den para que haya una transformación eh, sostenible eh, en cuanto a competencia digital y a, y a todo, bueno, a que, a que sea... A mí me gusta un término que no, no se usa mucho, pero es que en mi centro la tecnología es invisible. O sea, en todas las aulas, los niños, todos, tienen tablets, tienen, um, tenemos robots, tenemos uh, pues sus Chromebooks, um, pero no los están usando siempre, ni mucho menos. Pero, uh, y, y tampoco cuando decimos, podéis usar los Chromebooks, no corren a cogerlos. ¿Por qué? Porque es una herramienta más. O sea, tenemos que vivir la tecnología como una cosa que es positiva cuando se necesita. Eh, 
hace seis años, cuando empezamos la transformación digital en mi centro, que va a, acorde con la transformación metodológica del centro, nos dimos cuenta de que caíamos siempre en los mismos errores, ¿no? Uh, ostras, ha salido una aplicación chulísima para trabajar el cuerpo humano, venga, todos a hacer. Esto no puede ser. O sea, es súper importante acompañar desde el liderazgo pedagógico a tus profes a que conozcan todas las herramientas, a que sepan utilizarlas. Eso es, es, es básico. Tienen que tener las herramientas y tienen que funcionar. Ahí lo de, ha mejorado mucho la conectividad en los centros. Pero la clave creo que es uh, li liderar con un liderazgo realmente distribuido. ¿Qué quiere decir eso? Um, nosotros empezamos a cambiar un poquito la, la manera de trabajar y, cómo, y la implementación de la tecnología en el aula. Cuatro o cinco. O sea, no, no fue de un día para otro que todos ya sabíamos hacer de todo. Fue, empezamos un grupo motor, mmm, creamos mmm, situaciones que sabemos que van a funcionar y las explicamos a nuestros compañeros. Un grupo de alumnos las prueba, que funciona, que mejoran, que están más motivados. Están más motivados, pero eh, eh, nosotros sí que hemos visto que sí que aprenden mejor cuando hay un buen uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, con, cuando ya saben usar los niños y los docentes eh, la tecnología que tenemos a nuestro alcance y tienen la posibilidad de utilizarla cuando creen que la necesitan, que es en poquitos realmente momentos de su día a día, pues sí que mejora, porque ah, tienen muchas más herramientas que antes. Cuando querían exponer antes, eh, ¿no? hacían cartulinas. Ahora en un momento te montan un Canva que lo flipas mejor que el que hago yo. O sea, eso les va a servir para hoy, para mañana y para ayudar a sus padres en sus negocios o para lo que sea. O sea, creo que eh, el concepto este de que hacemos la tecnología invisible se debería de dar en todos, ¿no? en todos los centros, sería chulo. ¿Cómo se gestiona todo esto? Yo siempre hablo de liderazgo porque creo firmemente en que, eh, y además eso sí que la, hay muchos estudios que lo dicen, que el segundo factor que más impacta en el aprendizaje de un alumno es el liderazgo de su centro. El primero es el profe en el aula, obviamente, pero el segundo, o sea, el profe y lo que pasa en el aula, y el segundo eh, es el liderazgo, o sea, si la dirección del centro, junto con un grupo poco extenso si puede ser, de profesores, se creen que es posible utilizar las herramientas digitales, apoderar a los niños a que las usen de manera efectiva, acompañarles, nos vamos a evitar que se piensen que esto es una herramienta para hacer selfies y mirar TikToks, que es lo único que saben, parece que sepan hacer. Los niños en los centros pueden trabajar con el móvil, y por qué no, nosotros lo hacemos. O sea, cada aula tiene un móvil en mi centro, pero es un móvil con unas condiciones que educamos en el sentido de que Um, vamos a grabar un vídeo que en el croma, pues tienes tu móvil de aula, ¿por qué no? ¿Por qué no les vamos a enseñar a utilizar esta herramienta tan potente? Aquí tenemos un, un medidor de temperatura o un acelerómetro, un montón de cosas que nos pueden... Hasta um, construimos, por ejemplo, um, no teníamos dinero, eso nos pasa mucho a los, a los coles a veces, para comprar un microscopio, pues esto es un microscopio, o sea, tú montas una pequeñita um, estructura metes un LED debajo para que se vea bien y amplías la cámara, súper potente. Pues ahí es donde creo que está el eso. Eh, una vez ¿Tenéis sí. el, el móvil, lo tenéis de por clase y lo tenéis en sí. modo avión o se puede conectar? No, se puede conectar. Es decir, está, conectado. Vale, está conectado, ¿no? No vale, no vale que está... Sí, se puede conectar, faltaría más. Están todos conectados, pero que no van a correr a usar el móvil, porque ya saben que por la mañana, sí que es verdad que cada mañana hay alguien que coge el móvil y pasa lista de comedor y de asistencia. Lo hacemos todo con una aplicación que nos hemos hecho nosotros. Pero, ¿por qué? Porque es la herramienta que tienen en casa mis alumnos, somos un centro de, os pongo un contexto, de máxima complejidad, alumnado, que muchos son, están desnonados, tenemos problemas graves, o sea, pero son niños felices en la escuela, que aprenden, esto, me lo voy a quitar, ¿eh? me sabe mal. No, igual, igual espérate, un vamos a hacer una, voy a pasar la pelota a Carlos, vale. y, y igual vale. le puede ayudar a alguien a poner el micro por detrás, de, 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 de producción. Y así. Si se oye igual, da igual, ¿eh? Es eso, no se, se va oyendo, pero así que vaya, que no que vaya colocando o darle el este. Pero Muy bien. aparte de eso... Muy bien, y ahora mientras te, mientras te colocamos el micro, yo tengo una pregunta, Carlos, y es que tú tienes una visión 
eh, desde el INTEF eh, y desde las comunidades autónomas de todo lo que está pasando para lograr que haya más centros como el de Nuria. Y ahora estamos viviendo un momento de una paradoja interesante, porque lo que tenemos ahora mismo y que sabemos ¿no? es que eh, eh, el fondo, de, el, el conocido como The Next Generation, de la próxima generación de la Unión Europea, ha dotado a los países miembros de 750 mil millones de euros para movilizar la competencia digital de los docentes. Hay comunidades autónomas ahora mismo que están a, a, recibiendo de 14, 15 y más millones de euros para movilizar la competencia digital de los docentes y la idea es que tengamos más profes y más coles, como es el caso de, de Nuria. ¿Qué sabes tú? ¿Qué estáis viendo? O sea, ¿qué está pasando y cómo podemos contribuir y qué está, cómo se está contribuyendo desde la administración para que haya planes que funcionen en ese desarrollo? ¿no? Bueno... Eh... Es verdad, ¿eh? hemos aprendido a escribir números tan grandísimos que no estamos que es una locura, ni, sí. ni mucho menos acostumbrados a, a manejarlos. Es increíble, ¿no? Si los ponemos en billetes de 5, llenamos el escenario y nos tenemos que bajar. Seguro, Eso, o sea... Antes comentábamos que es verdad que parece que está como ahora habiendo una conjunción de elementos que permiten que, que, que ocurra. Sí. Lo que llevamos buscando tanto tiempo parece que... que puede permitir que ocurra. ¿no? Hay tantos agentes, por un lado, que están, que están implicados en que todo esto funcione, como, como venimos una serie de años diciendo que creemos que debe, que debe funcionar, y es verdad, ocurre ahora. De esta cantidad de millones, eh, para el caso de, en el caso de España, aunque seguramente nos vean de, desde otros países, en el caso de España, pues solamente para este ámbito de la competencia digital, eh, en todos sus ámbitos, porque... Ya hablaba antes de efectivamente qué palancas son los, las que en un momento dado eh, pueden funcionar para que, para que se pueda producir un, al final lo que buscamos, que es que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione. ¿no? Vienen desde mil millones de euros solamente para equipamiento, eh, tanto para cerrar esa brecha que en un momento dado hubo y que no éramos conscientes, al menos en España, de que, de que teníamos un número importante de alumnos desconectados. Eh, hasta un 10% de alumnos que vimos que estaban desconectados, que no había eh, forma de conectar. De hecho, se buscó la televisión como un medio para volver a conectar o, o esta inversión de 500.000 dispositivos dentro de Educa en Digital. Y ahora se continúa intentando cerrar la brecha, porque es que estábamos hablando de entre 800.000 y un millón de alumnos de los 8 millones de alumnos que hay en España. ¿no? Sigue una inversión para ello, para cerrar esta brecha digital. Bueno, los centros hicieron virguerías, que vamos a contar. Se, se prestaron dispositivos, se llevaron en un momento aún a aquellos alumnos que no tenían medios. ¿no? Y, y por otro lado, el dotar las aulas, aulas digitales interactivas que en un momento dado permitan eh, pues aprovechar las claves que, que estabas dando, la contextualización del aprendizaje, esa motivación, esas otras destrezas que hacen falta hoy en día ¿no? para trabajar en, en las aulas. Y no podía haber solamente equipamiento si no había la competencia digital educativa. ¿no? Y en la competencia digital educativa nosotros lo englobamos en los tres ámbitos. Eh, la competencia digital del alumnado, que es al final para la que todos trabajamos. La competencia digital del profesorado, competencia digital docente. Y el centro como organización digitalmente competente. ¿no? Y para ello, pues, ¿qué funciona en la formación? Yo creo que el primero que, que, que manejemos todos un marco común, ¿no? un marco de referencia que nos demos todos en cuanto a qué itinerario puede seguir el profesorado para, para avanzar en el uso de la tecnología para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no para ver cómo se enciende determinado dispositivo, sino cómo lo, lo aprovecho dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para eso viene otra inversión importantísima, ¿no? para tanto la mejora de la competencia digital docente en, en España, que estamos hablando de, de llegar hasta al menos 560.000 docentes de los 700.000 que hay en España, y, y la creación de planes digitales de centro, el plan, efectivamente, un plan, pero que esté integrado dentro del propio proyecto educativo, que no inventemos un... que esté dentro del proyecto educativo. Un plan digital que se cree hasta en 22.000 centros en España de los 27, 28.000 centros que hay, ¿no? Que se cree o que se actualice, porque efectivamente hay centros de los que aprender además y de los que, con, de los que contar qué se está haciendo, ¿no? En el ámbito de la formación de profesorado, yo creo que esto, la competencia digital docente o este marco que nos hemos dado y que se ha aprobado por todas las administraciones educativas en España, que es también un hito, ¿no? es también un elemento importante. Todos nos hemos dado un mismo escenario de trabajo para poder colaborar 
y no solamente en la formación permanente. Antes te comentábamos que la formación inicial, que la formación permanente, que cualquier tipo de formación en competencia digital nos demos un ámbito sobre el que trabajar todos, un mismo camino. ¿no? Y bueno, yo creo que aparte de esto tenemos la acreditación por otro lado, que también es necesario acreditar y ver en qué momento nos encontramos. También se ha llegado a un acuerdo entre todas las administraciones educativas en España para tener un marco de mínimos para acreditar esta competencia digital docente, partiendo un poco del, del marco de competencia de las lenguas, del marco de las lenguas, desde una 1 a 2, B1, B2, C1, C2, eh, un marco profesional, un marco de progresión en el que eh, se pueda avanzar y se pueda ir mejorando en cuanto a tu proceso de enseñanza-aprendizaje. En fin, yo lo que decíamos, estos, eh, estos, este escenario de inversión, por un lado en equipamiento, que es verdad que hemos podido tener momentos en que ha llegado equipamiento al centro educativo y dice, pero bueno, es que tengo una plantilla que no la sabe utilizar. Bueno, el equipo directivo es clave, por supuesto, pero en este caso llega el equipamiento, pero además llega acompañado. De, a mí me gusta un, un director de un centro en La Rioja que decía el otro día, dice, ahora es que parece que vamos todos a una. Vamos todos a lo mismo, ¿no? Vamos todos a mejorar la competencia, a crear un proyecto, un plan digital y a, y a trabajar en el centro para, para que todo el profesorado tenga un nivel de competencia digital que le permita aprovechar la tecnología, que es de lo que se trata. ¿no? Que, Tenemos que ahí en esa carta de navegación, de, de, de navegación y conducción de la competencia digital docente, siguiendo ¿no? el marco de las lenguas, pero siguiendo también casi un carné de, de conducción ¿no? del mundo de lo digital, de la, de la 1, de la 2, del B1... Eh, eh, ¿Dónde nos podemos ver en el 2026? ¿Dónde nos gustaría vernos ¿no? en, en, en el conjunto de la, del, del sistema educativo español? Es decir, ¿llegaremos a conseguir que los docentes eh, eh, por lo menos lleguen a un B1? Eh, eh, ¿Nos quedaremos en el A2? Eh, es, ¿Está la, el impulso de la acreditación de manera voluntaria o vamos a empujar que de verdad lleguen a un B1 y que puedan manejar el coche eh, con seguridad eh, en la carretera digital. Muy buena pregunta. Además, nosotros decimos que no hace falta llegar a un C1 o un C2. Un C1 no, no sigue el marco de progresión de conocimiento. No es conocimiento, es, de hecho, eh, de los que... Mm, un nivel B1, que es que efectivamente lo utilizas en el aula y sabes aprovechar la tecnología, sería para nosotros, creemos, el nivel que que en España deberíamos conseguir para todo el profesorado. Ya las estimaciones previas hablaban de que andaba como un 80% de profes del profesorado en un, entre una 1 y una 2, ¿no? Pero esto siempre era percepción. Ahora nos vamos a encontrar en que efectivamente vamos a ver eh, qué nivel de competencia digital realmente tenemos y no me lo plantearía como una carrera de conseguir ese nivel C, como serían idiomas, ¿no? Uh -huh. Sino el que yo tengo un... Un B1 para el profesor en España me parece una cosa más que... Yo lo veo también ahí como la, con, la, con la idea ¿no? de que el que quiera llevar un camión de carga que se vaya con el C1, pero para tu utilitario del día a día vas a tener que quedarte con el B1, ¿no, Aitor? que estabas diciendo? Sí, no, por añadir un poquito, ¿no? porque a veces cuando hablamos de, del marco muchas veces nos vamos a esto, ¿no? a los compromisos de los niveles de acreditación y, y yo creo que a mí lo que me gustaría en 2026 es ver cuántas aulas realmente han transformado el proceso de enseñanza aprendizaje gracias a la mejora de la competencia digital del profesor y que a su vez esto está conllevando una mejora de la competencia de todas, pero especialmente de la digital también de sus alumnos. Yo creo que ese podría ser un horizonte eh, donde poner el foco en el 2026, sí, ¿no? en el impacto real. Si la transferencia de la mejora de la competencia digital no, no la llevamos al aula, no estarán bien aprovechados esas cifras tan largas que decía. Que podemos ver el marco como tal y podemos apreciar cómo utilizarlo, pero en realidad... Lo que hace falta es formación que sea realmente útil para el profesor. Vaya directa a la evidencia de la presentación de la práctica. A mí me viene muy bien cómo utilizar determinadas aplicaciones de evaluación. Cómo voy a trabajar con mi alumnado en determinadas dinámicas o cómo va él mismo a investigar. Cómo va a trabajar en ello, a sacar conclusiones, a contarlo al resto, a, a coordinar un grupo. Cosas que nos van a pedir en el futuro, a, a liderar un grupo, a negociar, a, en fin. Vamos a hacer un viaje ahora de, de, para dar este salto de lo que estaba funcionando también eh, o de lo que estamos viviendo más, más en España, pero me gustaría hacer un salto con Mila a ver qué está pasando. Pero me voy a guardar una pregunta que es la pregunta por el 20%, que es el 80 están en una 1 y en una 2, ¿qué hacemos con el 20% que no quieren ni a San Diego hablar de la 1? Nos vamos a guardar para después, para ver qué hacemos todavía con ese ta tasa por ciento. Pero Mila, en, eh, yo que soy un amante de, de, la, de la escuela y de los 
los docentes y de, las, y de la capacidad camaleónica de la escuela. Eh, vosotros en Profuturo habéis trabajado en los últimos, eh, desde el 2016, en 40 países y habéis llegado a 23 millones y medio de niños en vuestro proceso. Y hay una cosa muy bonita que permite la tecnología, antes cuando hablaba eh, también Sonia, y es que si ahora mismo nosotros en, este, en, este aul, en esto, que no tiene que ser un aula, que puede ser cualquier cosa, pero si ahora mismo en cualquier patio, en cualquier jardín de la entrada, en, en esos puffs que hay ahí fuera, eh, sacamos un, un montón de dispositivos, depende de cómo estén organizados esos dispositivos y cómo estén conectados, podemos montar un aula, podemos montar un cole, montamos una experiencia de aprendizaje. ¿no? Y yo creo que eso es algo que tiene que ver mucho también con la gran pregunta de, de ese proceso de transformación, de qué forma puede tener la escuela y qué está pasando, o sea, cómo la tecnología está modificando de manera sustancial el terreno de lo educativo, ¿no? el ecosistema. Eh, hay, creo, grandes refrendos, ¿no? eh, más escuela pero menos aula, escuela más permeable que de repente eh, permite tener, ¿no? ahora que estamos viviendo, espacios donde niños y padres y madres están trabajando en una especie de medio camino de espacio de aprendizaje y de coworking eh, que se da en los centros educativos. ¿Cuáles son las grandes tendencias internacionales con esa visión que estamos viendo que está haciendo que la tecnología impacte y cambie en la escuela, ¿no? Vamos a, vamos a ir a vernos esa visión tuya que tienes y que tenéis eh, de esos procesos de cambio en, en todos los países. Pues muchas gracias. Sí, me, mientras escuchaba a vosotros todos, eh, pensaba, bien, y nosotros de, en Profuturo, ¿no? Que todo lo que, que comentan prácticamente concordamos y es lo que vivimos, pero vivimos de una manera eh, muy, muy diferente porque estamos, como tú has dicho mis, bien, muy bien, y perdón mi portuñol, ¿vale? ya, ya comento de antemano que eh, no es mi lengua materna el español. Eh, y como han visto vosotros a lo largo del día un poco sobre lo que es pro futuro, no hace falta que yo, yo repita, pero creo que ya se queda muy claro que estamos ahí eh, en muchos países y una diversidad de, de, de contextos eh, muy, muy grande. Entonces, todo eso que vosotros hablan, eh, también nosotros vivimos y, y vemos, pero lo que no podemos olvidarnos es que los contextos son muy distintos, son muy distintos y, y cada, cada docente, cada escuela, cada territorio, cada región, cada país o mismo continente va a su, va a su manera. Entonces, eh, equilibrar y convivir esta visión de que los retos que estamos comentando acá, los hallazgos, también, también son los que vemos. Entonces, sí, todo lo que, que Sonia ha comentado son cosas que hemos también ya percibido y evidenciado lo que ha comentado también Nuria, lo de, 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 el papel del liderazgo. Todo eso nosotros también notamos en los entornos donde vamos, pero cada particularidad de cada contexto trae eso de una manera diferente, con una tinta, un color diferente. Y en ese sentido, lo que nos, nos, eh, nos hace como tener una, una ruta común, y ahí hablando de tendencias, yo no voy a hablar tanto de tendencias eh, tecnológicas, pero más tendencias en términos de proyectos. Hay que ser tener una estrategia muy clara, ¿no? una estrategia, una visión compartida y intentar cada vez más tomar decisiones basadas en evidencias. ¿No? Yo creo que esa es una tendencia de este mundo, por eso están las da los datos, por eso estamos hablando tanto de, esta, eh, de, de la importancia ¿no? de tomar decisiones basadas en datos, en evidencias. Yo creo que sí, estas pondría como una tendencia. Pero, indo para un, po un poco para otro, para otro tema, que, que es de las competencias digitales, y no hablando eh, como una tendencia específicamente, eh, veo otra cosa también, y nosotros en, en Profuturo, indo en esa línea de tener una estrategia, vemos el tema de la competencia digital de una manera muy holística. Y creo que esa, esa es, es clave eh, para, para el éxito y para que hablaba, comentaba Carlos, ¿no? ¿por qué ahora es el momento de que la cosa va a pasar? ¿Y por qué va a pasar? Porque creo que el mundo llegó a este momento de maturidad 
y que sí, después de hemos vivido un montón de cosas, de cambios de, de, de la visión de la educación y el ciclo pasado, viene Jacques Delors, final de, fin del ciclo, todo eso que hemos aprendido y todo que se evolucionó con la tecnología también creo que nos hace haz que lleguemos acá con, con marcos conceptuales, con herramientas, con tecnología, con una sociedad, con esta visión compartida, cada uno en su terreno, ¿no? sociedad civil, eh, el mercado, eh, el gobierno, todos mirando esta, eh, una visión común. Ya no se ve tanto más debates, dice sí, 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 no, claro, siempre es bueno que tenga divergencias, ¿no? Como hemos escuchado en la primera <risa> charla del día, más hay una, hay una visión común. Entonces, sobre la competencia digital, no podemos dejar... No podemos simplificar la competencia digital docente como si fuera una materia que yo resuelvo en un máster o en un curso de 40 horas o en un taller presencial que sea maravilloso de una semana. No es así. Es algo holístico porque en, tenemos que entender el docente como un ciudadano que está vivenciando este momento de transformación digital como persona, como ciudadano y como profesional. Entonces, en ese sentido, Profuturo desarrolló un marco, tiene, nosotros hemos, tenemos nuestro, una revisión de, de muchas fuentes internacionales que Fernando Trujillo, que está aquí, también nos ayudó a, a construir, donde decimos ¿no? el marco para aprender y enseñar en la era digital. Y el docente está tanto en la pata de aprender como lo de enseñar. Entonces, tener esta visión holística de la competencia digital, entender que esto es un proceso de que no hay la dicotomía entre ah, te tecnología no es el fin, tecnología como medio, como fin. Ah, por veces sí, la tecnología es el fin en sí mismo, porque no podemos eh, ignorar que todo este cambio tecnológico trae un montón de conocimientos, de retos a nivel de lenguaje, de aparatos, que no, son, no es trivial. Entonces, esto cuando ah, la tecnología apenas como medio, no, también como fin, también se, hay que aprender sobre eso, ¿no? Unos van a querer aprender más, otros van a querer aprender menos. Tecnología como medio, ahí sí, el docente tiene a su disposición, si tiene una competencia bien eh, desarrollada, la tecnología como medio para su propio desarrollo y la tecnología como medio para que, se, que él pueda ejercer su profesión de manera más efectiva, para que le pueda conocer más lo que está pasando con cada niño, para que él pueda eh, organizarse mejor, hacer la gestión de su día a día, o sea, todos los, la, los beneficios que sabemos que la, la tecnología nos trae. Entonces, tener esta, esta visión holística de, la, de las competencias digitales para nosotros es, es bastante clave y entender que cada uno va a progre tiene que progres progresar desde tu punto de partida, entonces, es lo que comentaba él, vamos a llegar todos a un B1, a un C1, no, no. quizá no, pero que cada uno sepa dónde está y sepa también cómo puede evolucionar. Creo que esto es, es, una, es, es como nosotros vemos en Profuturo, porque imagínate nosotros como un, pro, un proyecto, un programa, ¿no? una fundación que está en tantos entornos, si nosotros vamos con una idea de que todos tienen que estar acá, acá, acá eso nunca va a pasar. Esto es absolutamente Vamos, esa, ese respeto de, del crecimiento de cada uno de los, de los docentes. Cada uno tiene que desarrollarse y, claro, ponerse reto donde tú, donde, donde tu parte, ¿no? Bueno, pues gracias, Mila, por el sonido distinto, que ya hacía falta un acento distinto en este panel y en muchos otros que han estado <risa> también antes, pero ahí se agradece ese, ese sonido eh, mucho más amable que, que nuestro español ¿Ah, sí? eh, de aquí. Sí, sí, por favor. Sí, sí. Muy bien. Yo recupero esta idea, me parece una idea muy bonita, ¿no? Y una, un, un marco eh, muy bonito para entenderlo, es esa idea, ¿no? De la competencia digital desde un enfoque holístico de la persona. Y, y Nuria, antes ahora que tenemos el micro ya y que está funcionando, es decir, ¿qué haces tú? ¿Qué estás haciendo? Porque tú en vuestro cole 
eh, eh, o sea, habéis, habéis, habéis integrado la dimensión, o, o, la dimensión digital de vuestros profes, sois un, un cole, ¿no? Como decíamos, que no, no, no viene haciendo ahora su plan digital, sino que ya lo tiene desde hace mucho tiempo. Es una organización trabajando por ser digitalmente competente. Es decir, ¿qué hacemos? Y te preguntaría, ¿y cómo lo, y cómo lo habéis planificado vosotras? ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con los docentes que se resisten a descubrir su dimensión digital? En esta percepción de la competencia digital e integrada en, en la vida de las personas, ¿no? como una, un matiz más, es decir, ¿qué hacemos con los docentes que se resisten? Con ese 20%, ¿qué hacemos con esas personas que no, que no quieren ver esa capa que está en su vida? ¿no? ¿Qué, qué, qué, la, ¿Qué haces tú desde el liderazgo, desde el equipo? ¿Cómo lo trabajáis? Um, igual que todo, como todo en la vida. No sé si funciona. <risa> sí. Sí, sí. Perfecto. Pues um, lo primero que, que, que debemos de hacer siempre que queremos hacer un cambio, liderar un cambio, es crear necesidad. O sea, um, como los profesores en nuestro centro deben de pasar lista con una aplicación móvil, pues deben de saber usarla. Como tienen que evaluar con una aplicación que tenemos aparte, porque en mi centro metodológicamente es un poco distinto de lo que vendría a ser tradicional. Hay momentos en que el alumnado escoge y va libremente por las aulas a hacer distintas propuestas y a ti te vienen, pues en vez de tener tus 25 niños, tienes 200 que a lo mejor te entran en el aula. ¿Cómo lo haces esto sin tecnología? Sería muy complicado. Entonces, utilizan, necesitan la tecnología para poder evaluar el proceso y poder poner esa ayuda para que el alumno avance antes de que acabe la propuesta. ¿no? Um, una vez um, hemos visto que, que es necesario, ya cambia un poco la actitud de todo el mundo. Y aquí es donde viene el liderazgo de te voy a acompañar, te voy a mentorizar, te voy a uh, hasta modelar, voy a venir a tu aula, te voy a enseñar um, uh, cómo se puede hacer de otras maneras, te voy a hacer de amigo crítico. Es una herramienta súper válida y que creo que en todos los centros se debería hacer, que todos los profes entren a ver a los otros, que vean cómo se utiliza la tecnología o la metodología o cómo se atiende la diversidad, da igual donde pongamos el foco, pero es, creo que es una práctica muy buena. Y vosotros pues lo habéis y hecho con los profes, los profes del propio sí. claustro, del propio sí. colegio, es decir, sí, entre sí. ellos mismos tienen esa capacidad Exacto. de, de Empezamos hacer ese el modelaje. equipo directivo y era un poco frustrante porque parece que vayas a fiscalizar, ¿no? Pero una vez se eh, explica que quiere decir ser un amigo crítico. Un amigo crítico no te critica, sino que dice, hoy te voy a venir a observar cómo atiendes la diversidad o cómo introduces la tecnología. Y luego te hace un feedback, nunca durante la clase para nada de esto, pero um, es una cosa positiva que hemos ido aprendiendo todos y que ya no nos molesta. También es verdad que cuando pasas a trabajar con metodologías más globalizadas, donde vas intercalando tecnología en medio, es mucho más fácil, la, la gente se acostumbra a que entre gente en el aula y, y no pasa nada. Um, un poco, no sé si te he respuesto a esta parte, pero sería esto que decía, un poquito, el, el ser muy conscientes de, de que la gente necesita paciencia y acompañamiento y luego el liderazgo, distribuirlo lo más que puedas. Es, yo creo que es la clave de mi centro de que funcione es que todo el mundo tiene una ocupación, o sea, todo el mundo lidera algo, aparte de su aula, todos. ¿Qué, ¿Para qué es bueno esto? Primero, para que pongan el foco en lo que es necesario para la institución, hablando como escuela, y aparte para que no tengan tiempo de meterse en lo de los demás, que eso también es una cosa que tendimos muchas veces a meternos donde que no nos llaman y no tenemos tiempo, ¿no? Pues sería un poquito, yo creo que es una de las cosas que nos va muy bien. Y luego entender que todo el mundo sabe hacer cosas y que tú como líder tienes que escuchar mucho más que hablar. O sea, las cosas típicas del liderazgo de cualquier empresa que os dirían, pues en la escuela funciona. O sea, tienes que hacer de coach, tienes que, que, que hacer escucha activa, ¿no? de, de, de realmente preocuparte como nos apasiona normalmente. En las escuelas hay gente muy apasionada, es muy fácil que la gente acabe entrando y reticentes van a haber siempre, o sea, pero con todo en la vida lo que tienes que hacer es acompañarlos. Y si no, darte cuenta de que mm, tu energía tampoco se puede ir a ese 1, 2, 3% del claustro, sino que también puedes empoderar a los que tienen un poquito de ganas y les da un poco de miedo y acabarán acallando un poquito las voces también un poco más disruptivas, negativas, que normalmente son los que te pueden frenar. No sé, yo son la, las cosas que hemos ido eh, haciendo en la escuela, nos han funcionado y sé que es verdad que 
hay profesores que tienen el derecho de no gustarles la metodología que usas. No pasa nada, por suerte hay un concurso de traspas, ¿no? De, y todo el mundo tiene su proyecto, ¿no? No pasa nada, tendríamos que ser un poco más abiertos de mente. A veces, um, cuando llega un profe nuevo a mi cole, se, se queda parado, ¿no? Porque es una cosa que digo, la escuela estará abierta para ti, te vamos a acompañar lo que quieras. Pero si en algún momento no es tu proyecto, eh, ahí en Reus tenemos 25 escuelas más, la que quieras, ¿no? O sea, que no pasa nada. Tenemos que ser más profesionales. Y... Ya, yo te escucho y lo, que, y lo que me sale es preguntarle a Carlos si lo que necesitamos es un, un Instituto Nacional de Amigos Críticos, que sea un montón eh, de docentes haciendo modelaje a otras docentes y viendo a ver qué pasa. Es decir, a ellos sí que eh, volviendo a subir... De la, eh, del aula y de la dirección hacia la planificación ¿no? estratégica y, y, de, y, de, y de administración pública. Es decir, ¿qué, ¿cómo podemos ayudar a los centros eh, en, en esa planificación a que tengan una transformación digital de éxito? ¿no? Es decir, ¿funciona más, eh, estamos en un momento de un montón de asesorías digitales, funciona más el acompañamiento presencial, eh, funciona más la tutorización online, la semipresencialidad, funcionan más eh, eh, los grupos de trabajo, es decir, los amigos más críticos, eh, los amigos críticos dentro de la comunidad autónoma. Es decir, ¿qué hacemos para acompañar en ese, en ese proceso? ¿no? Porque aquí tenemos también grandes líderes y coordinadores de redes de centros que están en esos cargos movilizando muchos planes, ¿no? Bueno, yo, yo creo, conectando un poco ideas con lo que estabais comentando, es verdad que eh, la variedad en cuanto a, a lo digitalmente competente que es un centro es muy amplia, ¿no? Desde los que, eh, incluso porque no han tenido medios durante los últimos años, o sea, no han, es que me gustaría, pero es que no tengo, es que no puedo hacer nada, ¿no? Hasta los que ya han hecho una apuesta desde hace tiempo, los centros además se buscan la forma de hacerlo, y buscan, buscan partners, buscan socios con los que me hacen falta dispositivos, me hacen falta tablets, me hace falta determinada cosa para... Yo creo que lo que le da uniformidad de alguna forma a todo ello es esa planificación. Ya hablábamos antes de, del plan digital de centro, ¿no? Eh, nosotros generamos como una, una guía que permitiera el que, de algún, inicialmente que hagas un análisis, ¿no? Y tampoco inventamos nada. O sea, está el marco de organizaciones digitalmente competentes de la Unión Europea. No hace falta que inventemos nada. Y en torno a él hicimos el plan digital de centro, que además lo hemos pasado a la propia Unión y, y se ha traducido y está disponible en sus webs, ¿no? Para planificar cómo tú, con respecto a lo, a lo que tienes, a, te haces un diagnóstico. Eh, inicialmente nosotros proponemos además Selfie como herramienta de, de autoevaluación o de percepción de cómo te de cómo te encuentras en cuanto al desarrollo de competencia digital en tu centro. España es uno de los países, bueno, es el país con mayor eh, participación en Selfie, con más de 1.300.000 personas que han pasado por Selfie, eh, pero esto sirve para hacerte una foto. Y ya una vez que tienes la foto, eh, voy a, tengo que planificar. Y tengo que planificar pues, con el claustro que tengo, tengo que planificar con el alumnado que tengo, las familias, otro agente fundamental dentro de todo este proceso, ¿no? es, la educación no solamente queda en el propio centro, ¿no? eh, fuera del centro las propias familias y el nivel y la propia competencia digital que el propio, las propias familias tienen influye tanto en cómo pueden acompañar en un momento dado a sus, a sus hijos. ¿no? Entonces esta planificación dentro del plan digital de centro creemos que es clave para poder desarrollarlo, pero para el proceso de enseñanza-aprendizaje, insisto, dentro del proyecto educativo. Y un centro partirá de aquí, otro partirá de aquí y, y en función de eso irá avanzando en aprovechar la tecnología para que sea invisible, como, como decías antes. ¿no? Eh, Aitor, eh, hay una parte que, es que nos estamos dejando de lado y que has comentado tú antes que tiene que ver con el contenido. Es decir, eh, eh, necesitamos la conectividad, necesitamos el contenido, necesitamos los dispositivos. Y aquí pasa algo eh, que, es, que estaba diciendo Carlos también al principio. Es decir, en los meses de pandemia descubrimos que había... De, de repente, porque perdimos la conexión con ellos, con el 10% de, de niños, ¿no? De repente, un 10% del sistema educativo desapareció porque ya no venían al cole y no teníamos forma de contactar con ellos. Pero luego también han salido algunos datos de algunas comunidades autónomas, ¿no? La Comunidad de Madrid, que hizo algún, eh, algún, al, al, algún recuento de conectividad. El País Vasco también hizo... El País Vasco ha sido 
eh, más atrevido porque ha hecho un estudio sobre el impacto de, en el aprendizaje de, de, de la pandemia, que eso es algo también que eh, en Latinoamérica y en el Caribe y tal, es, es, un, es el gran tema enorme de, del momento porque hay algunos países que han permanecido desconectados eh, el, el curso escolar entero. ¿no? Eh, pero hemos visto en ese proceso que aunque tuviéramos la, la, el dispositivo y aunque tuviéramos la conectividad, había niños que no se conectaban tampoco. Es decir, que había 10% que no se podían conectar, pero no tenían el dispositivo, de ese 90% y por etapas, dependiendo de las etapas, los más pequeños menos y los más mayores más, había quien se conectaba más y quien se conectaba menos. O sea que todavía del 90% había en franjas de desconexión. Eh, y esto se eh, engancha con algo que ha comentado eh, Sonia al principio, que tiene que ver con la motivación o la vinculación que genera el contenido y que has dicho tú también. Es decir, ¿qué tenemos que hacer con el contenido para que el contenido funcione en lo digital? ¿No? Estamos hablando de conexión, de dispositivos, de organización, pero ¿qué tiene que tener el contenido? ¿Qué estáis haciendo vosotros para que el contenido tenga eh, vinculación y genere también esa, esa conexión? ¿no? Esa conexión no solo ya de dispositivo, sino con el estudiante. Al final, el, las estrategias y los procesos de, de aprendizaje eh, es un proceso de, de comunicación eh, y de interacción del profesor, el alumno y el contenido educativo. ¿vale? Si hablamos propiamente de, de contenidos eh, educativos, a mí me gusta diferenciar los tres grandes grupos ¿no? que, que conocemos. Por una parte los, los REAS, los recursos educativos abiertos, muchas veces elaborados por los propios docentes y compartidos en su centro, o no solo en su centro, sino a, a nivel de plataformas como agrega, ¿no? Pero sí que es cierto que esos recursos, que son necesarios ¿eh? y que a medida que mejore la competencia digital, porque hay un área específica de contenidos digitales y también en el plan digital de centro, veremos cómo eh, el profesorado se va empoderando cada vez más para elaborar y compartir contenido. Y considero que es necesario, pero tiene una dificultad importante, ¿no? que es cómo arma el profesor todo el contenido curricular de un curso y de una materia. Y ahí tenemos una limitación de tiempo ¿no? y, y una limitación a veces de, de nivel de competencia en cuanto a la creación de, de contenido. ¿no? Con lo cual, yo creo que los REAS eh, van a tener el, más o menos el papel que vienen manteniendo de, de utilizarlo puntualmente porque este recurso me gusta y además está muy contextualizado para mis alumnos en, en determinadas quizá materias mejor y en general el uso que se ha hecho siempre de los REAS es como, como un material didáctico complementario a algo que es lo que te daba el, el desarrollo general del, del currículo. ¿no? Luego, por otra parte, el segundo bloque principal podríamos decir que son los, los libros digitales, lo que todos conocemos como libros digitales, que al final es una evolución del libro de texto en un, en un formato distinto del papel al digital y bien sab sabemos que eso no genera ese impacto que buscamos en el modelo de transformación de enseñanza-aprendizaje, principalmente porque tanto en la concepción de, de, de ese material digital como en el propio uso que hace el docente se replican metodologías tradicionales de aprendizaje memorístico y esto no va a ayudar a generar ese impacto. Y luego está el, el otro gran grupo que, que es donde más crecimiento está habiendo, está habiendo en la publicación de contenidos y que nosotros, desde luego como la planeta, llevamos más de 10 años impulsando, es el, el, lo que metemos dentro del paraguas de recursos digitales educativos. ¿eh? Y, ¿Qué característica tiene? Principalmente que no dependen de una base que se, que se ha desarrollado sobre el libro de texto. ¿vale? Eh, y luego, ¿qué es lo que aporta valor al, al profesor? Esto? Principalmente la flexibilidad, que el profesor puede configurar eh, esos recursos para hacer suyo el contenido e incluso personalizarlo. Estábamos hablando siempre de poner en contexto, o sea, la, el potencial que tiene el contenido digital es que partiendo de una propuesta editorial, eh, tú lo puedas modificar y hacerlo tuyo. También permite precisamente la transformación metodológica, tanto en cuanto que manteniendo un diseño universal de, en cuanto a, al diseño instruccional, al DUA que comentábamos antes, te permite también trabajar con diferentes metodologías activas. Puedes configurarlo a eh, recursos para di, eh, trabajar retos, para trabajar en proyectos y sobre todo yo creo que lo más importante es que al estar pensados para el aprendizaje digital, eh, están basados en el desarrollo de 
las capacidades de los alumnos, de desarrollar el sentido crítico, de afrontar y resolver problemas eh, concretos, la capacidad de investigación, la presentación. Yo creo que esto es lo que realmente aportamos. Y como decía antes, desde la experiencia, esto es lo que está respondiendo a día de hoy a las necesidades de los docentes, es lo que nos transmiten. ¿no? Y en ese sentido a nosotros nos gusta decir, ¿no? somos el compañero digital del docente y, y desde el punto de vista de que creemos firmemente en el talento de los docentes en todo este camino que hay que recorrer. ¿no? Eh, Sonia, al lado de los contenidos y de esa, de esa variedad, claro, nos encontramos con algo eh, que siempre viene a ser un, viene a ser un, un gran proceso de, de, de decisión de los docentes, ¿no? de la capacidad de personalización eh, del aprendizaje, es, es el impacto también eh, de la capacidad de programación y del diseño de los propios docentes. ¿no? Y cuando eh, superamos, o, o que ya casi no hablamos ni de la superación del modelo del libro de texto, porque es un tema que, que, que ha quedado eh, por otro lado, pero hablamos como de este espectro de capacidad de tener eh, muchos eh, recursos y, y muchos contenidos de calidad, Ahí los docentes eh, se enfrentan también a un escenario ahora mismo de programación eh, 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 o sea, como sin precedentes. ¿no? Tú hablabas antes de, de la, toda la información que tiene la tecnología, ahora mismo todas las capacidades de programación que tiene un docente de recurso, de, de contenido... Eh, eh, en ese sentido, los docentes desde la formación inicial que salen de la universidad eh, necesitamos también esa, 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 ese gran cambio de la formación inicial del profesorado en, en su competencia digital docente. ¿no? Entonces yo, y, y, y hablando ahora de las evidencias que veníamos hablando en el, pape, en el panel, ¿no? es decir, ¿qué puede hacer la universidad también por apoyar esta formación inicial de los docentes, por apoyar las evidencias? Es decir, ¿qué papel tiene la universidad también en el impacto de, de esta mejora en el entorno educativo? ¿no? Claro, eh, la universidad tiene aquí un papel crucial. Es, es evidente que, que la formación inicial de un maestro, en mi caso formamos a, a maestros, a los que van a ser eh, los maestros del futuro, pues tiene eh, una... es importantísimo que desde las facultades de educación eh, ya adquieran esa competencia digital. Que no sea que adquieran la competencia digital cuando ya han llegado a su empleo, a su puesto de trabajo, sino que la fa las facultades de educación en este caso tendrían que formar a los maestros en competencia digital. Eh, ¿Cuál es la situación que tenemos? Tenemos una particularidad en las facultades de educación, que es que cada facultad de educación en España pues, tiene un plan de estudios particular. Eh, no es único, ¿no? no tenemos un plan de estudios único. En el caso de Salamanca, y, y somos afortunados, eh, tenemos una asignatura de tecnología educativa en primer curso de grado de maestro, eh, que también incido en lo de primer curso, porque claro, estamos formando a maestros en tecnología educativa, que es mi caso, yo imparto esa asignatura, eh, que van a dar clases eh, a cuatro años vista. Es verdad que la tecnología evoluciona tan rápido que aplicaciones que yo considero que son muy interesantes pues para trabajar este año con mis estudiantes de magisterio, eh, a cuatro años vista pues puede que no sean tan interesantes. Pero es que caduca puede... el carnet, tienes claro. que renovarlo cuando vuelvan a salir. Efectivamente, entonces, eh, bueno, y, y también resaltar que con una asignatura de seis créditos de 60 horas de trabajo eh, anual en todo un grado, pues eh, poca competencia digital podemos dar. ¿Qué podríamos hacer desde la universidad? Pues desde luego cambiar los planes de estudio, eh, incluir más asignaturas. Desde luego la, la universidad tiene que dar formación eh, adecuada a las necesidades de la sociedad. Tiene que responder a las necesidades de la sociedad. Y a veces trabajamos con planes de, de estudios pues, muy antiguos, en los que eh, quizás hace mucho tiempo, cuando se hizo este plan de estudios, pues no era tan relevante la competencia digital, pero ahora sí lo es. Entonces, quizás eh, tendríamos que, que no sea todo formación permanente, que es verdad que el... el el maestro cuando termine su grado y sea maestro pues va a tener gran variedad de cursos a su disposición para formarse, pero que, eh, creo que la formación inicial también juega un papel fundamental ¿no? en esta competencia digital. Eh, también me alegra y un poco enlazando con, con lo que decía Carlos, eh, 
eh, que haya cambiado también el tema de la evaluación docente. ¿no? Eh, veníamos en los últimos años autoevaluando la competencia digital docente. Eh, cada profesor o cada docente podía decir eh, en qué nivel se encontraba él. Pues, ¿Usted sabe utilizar el Word? Pues eh, sí, mucho o poco. Eh, pero eso es poco fiable. ¿no? El gran salto en esta competencia digital docente es que no va a ser autopercibida, sino que va, va a ser eh, real. ¿no? Va, vamos a, a valorar cuál es la competencia real que tienen nuestros docentes y en ese sentido también vamos a poder avanzar. Incluso esas pruebas a mí también me gustaría pasarlas ¿no? a, a los futuros maestros en la formación inicial pues para ver qué es lo que se necesita, qué, qué necesitan, qué herramientas necesitan, qué formaciones necesitan para avanzar en este sentido de, de la competencia digital y que salgan maestros formados en esta competencia porque van a necesitar eh, utilizarla en las escuelas. Que empiecen ya con el selfie sí. en el primero y vayamos sí. viendo a ver qué, qué va pasando con esa evolución sí. ¿no? y cómo sería ese, ese, el, el retrato que te vas haciendo, cómo cambia eh, con los años de esa competencia digital que tienes. ¿no? También ahí sería es, es muy buen enfoque para, para trabajar en esa línea. Mila, eh, eh, quiero dejar diez minutos para preguntas del público que tenemos, pero sí que te diría hablando de la competencia digital y de la formación, el desarrollo de la competencia digital docente, ¿qué elemento destacarías tú también de vuestra experiencia internacional, de lo que está pasando aquí? O sea, ¿cuál es el, un, un elemento eh, que tiene que estar o el elemento clave para, para impulsar eh, la competencia digital docente que incluso supera fronteras? ¿no? Es decir, que, que estáis viendo que, que, que es una clave que tiene que estar ahí. Creo, bien, de, de, todo, de tanta cosa, ¿no? destacaría el tema de la, las herramientas de, de autoevaluación, de autodiagnóstico, que, que hoy en día son una tendencia, y que, pero todavía tenemos mucho más que, que evolucionar y que usar, eh, pero destacaría, destacaría eso, porque eh, en, mi, ¿no? en, en, en mi opinión, el tema de los contenidos, por ejemplo, creo que ya estamos muy avanzados. Los últimos 20 años hemos producido mundialmente todas estas categorías ¿no? de contenidos que, que, que ya tú has comentado, en idiomas, multidispositivos, abiertos, cerrados, online, offline, Creo que esto ya, ya hemos logrado. No hemos logrado todavía tener una inteligencia en las plataformas donde estos contenidos están para de verdad entender cómo cada niño está aprendiendo y evolucionando. Entonces, creo que ahí está el, el, el salto siguiente que tenemos que dar. ¿no? Los datos sobre el aprendizaje usando esos contenidos todos. Y, y un poco con esta lógica, la, lo que yo comentaba de las, de la, de las evaluaciones de, que, que hoy en día los docentes ya, ya tienen a su disposición. Entonces, por ejemplo, aquí Carlos comentaba que España utiliza la de selfie. Eh, nosotros en Profuturo no utilizamos esa, pero una que sí se basa también en muchas preguntas la, que la de selfie eh, tiene eh, y que y que es, es un elemento clave para nosotros en el programa en este momento. ¿no? Entonces, esta herramienta es una herramienta abierta que se desarrolló eh, en, con, con otros socios en otros países, y hoy en día sí, está en cuatro idiomas, está online, abierta para, para todos los docentes donde, donde estamos nosotros, y con esta herramienta, muy sencillamente, en 23 preguntas se evalúa cómo está el docente hoy en las, los tres ámbitos que yo había comentado, ¿no? su pedagogía, su desarrollo profesional y la ciudadanía digital. Él tiene una fotografía con 23 preguntas apenas, que es muy sencillo, y después de esta fotografía bien, recibe un, como una orientación. Tú estás acá y para dar el próximo paso te sugerimos que haga este, este, este curso, que lea eso, que practique eso. Entonces, creo que ahí tenemos, y, y, y de cuento de nuestro ejemplo, pero sé que hay otras herramientas y otras eh, 
eh, instituciones que están utilizando Está experiencias como esa y me parece que es clave, es clave porque... Partir de la foto... De, de la foto, porque de la, de la salimos de aquella cosa de que ah, hay que desarrollar las competencias, bien, ok, la tuya es diferente de la mía porque yo sé otra cosa que tú no sabes. Entonces, ayuda al docente muy concretamente a saber, tú estás aquí, si quieres seguir para el próximo punto, haga eso, eso, vuelva en algún tiempo y haga nuevamente su evaluación y así a lo largo de, de su recorrido. ¿no? Yo creo que los estamos ahora mismo sentados y te estoy escuchando y me viene siempre a, a, a la mente eh, esta, esta imagen ¿no? de lo que me, a mí me encantaría que podría ser una forma de trabajar con la tecnología uniendo muchos puntos, que fuera que dentro de unos años... Eh, 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 cuando un estudiante entra a, a algo que es una app o que es un espacio, eh, ha realizado su autodiagnóstico, ha dicho cómo se encuentra y igual que recibe sus listas de reproducción de música según sus gustos, la de navidades, la del viaje con los amigos y no sé qué, pueda recibir una lista de reproducción de aprendizaje, una playlist auténtica de aprendizaje que es capaz de detectar cuáles son sus necesidades y cómo ha ido variando según ha ido lo, lo que ha ido aprendiendo y enseñando. ¿no? Creo, que, creo que tenemos el espacio y el caldo de cultivo ahora mismo para intentar ir hacia, hacia esos modelos donde, donde realmente eh, podamos hacer todavía un uso más avanzado de, la, de, de toda la potencialidad que tiene la tecnología. ¿no? Nos quedan seis minutos. Me gustaría escuchar las preguntas del público. Del público. Tenemos allí micro, ¿verdad? Entonces, por favor, eh, eh, tiempo para, para preguntar al panel, para recoger alguna de las, de, de las conclusiones. Nos decís muy bien por aquí adelante. Preséntate, por favor, y de dónde vienes y, y pregunta. Adelante, hola, Alejandro. hola. Alejandro, venimos de México, de Fundación Telefónica. Yo tenía, ya para lo que decía Sonia, ¿no? mi pregunta primera era qué hacer con, en el proceso formativo de los docentes. Pero ya, ya diste por ahí mucha luz y hay algo más que tengamos que considerar, creo que es relevante, la formación inicial hacia dónde tendría que transformarse. Pero creo que el otro reto que platicaba aquí con, con Nidia era ¿Qué tendríamos que desaprender los que ya no estamos en esa formación inicial? Porque supongo que también Nuria tuvo que superar dificultades, convencer, transformar ideas, conceptos, hábitos que, que pueden de repente frenar cómo eh, avanzar eh, hacia estas nuevas eh, políticas públicas que también son importantes o al uso de los contenidos, porque pueden estar ahí, pero hay hábitos que, o, o creencias que nos siguen limitando. Entonces, un poco por ahí va... Como mi pregunta, ¿qué, ¿qué mitos, qué barreras, qué concepciones, qué, qué maestros que pudieron ya, ya haber eh, transitado más en, la, en el camino de la docencia tendríamos que superar para llegar al desarrollo de esta competencia digital? ¿Qué necesitamos desaprender? <risa> Uf. Eh, bueno, el, yo también desde la universidad yo creo que tendría que haber un cambio de paradigma, ¿no? porque nosotros desde la universidad también somos unos, un modelo para esos, para esos futuros maestros y si nosotros estamos impartiendo clases puramente tradicionales, eh, quizás ellos también se están fijando ¿no? en nosotros como modelo. Entonces, ese cambio de paradigma en el que eh, yo estoy segura que sigue habiendo muchas clases tradicionales en la universidad, de un profesor en tarima explicando una lección eh, sin dar la oportunidad la, al estudiante ni siquiera de intervenir ¿no? con ese modelo no tan bidireccional como es la tendencia, sino unidireccional. Eh, creo que, que eso es una cuestión que la universidad también se tenía que plantear. ¿no? Eh, pues cambio de paradigma en el que si queremos que nuestros estudiantes, eh, nuestros futuros maestros sean innovadores, nosotros tenemos que ser su ejemplo. No. Más desaprendizajes que tenéis por aquí, algún desaprendizaje. Por ejemplo, relacionado con, con el contenido, ¿no? eh, yo diría que a veces desaprender eh, algunos procedimientos que tenemos un poco ya demasiado interiorizados, el hacer una programación didáctica anual que la mandas a inspección y que realmente no es ese día a día tuyo. ¿no? Y en ese sentido yo creo que eh, utilizar eh, la programación como herramienta donde el profesor hace suyo y adapta y contextualiza contenidos en función de las necesidades de cada uno de los alumnos, es, esto es una cosa que hay que desaprender de lo que hacemos y cambiar, sin, sin lugar a duda. ¿no? Yo tengo do, dos, dos desaprendizajes. Eh, la primera es que el docente tiene que saber todo, tiene que, la, tiene que tener la respuesta cierta para todo, es lo único que sabe allá. 
Esto tenemos que desaprender así inmediatamente. Y la segunda es desaprender esta, este mito que existe que eh, para ser docente basta tener Uh, ay, va bien con las crianzas y que es una profesión que, ah, cualquier, sabes, ah, pues que tú quieres ser voluntario, no allá y puedes ser un docente, cualquier uno puede ser docente. No, tenemos que desaprender esta visión de que ser docente es fácil y que es vocacional apenas, no es. Ser docente es muy difícil, creo que es una de las profesiones más difíciles que existe y no es fácil formar un buen docente. Eso es. Sí, yo a... Uh, uh. Aprovecho para decir que, claro, cuando hablan mis compañeras de universidad es que me pongo las manos en la cabeza, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser que en las escuelas se haya desaprendido tantas cosas? Están haciendo, ¿no? Horarios globalizados, niños eligiendo, siendo el centro del aprendizaje y luego se van a la facultad y dejan de ser el centro, el maestro vuelve a tener la razón, o sea, tenemos que, creo que es súper mega urgente, y eso sí que es urgente, en cambiar un poquito la, la visión de la universidad. La universidad tiene que estar capacitando a la gente, pero que ellos sean los que decidan, por favor, no un poquito, no sé, me, me, a veces vamos a universidades y, y nos impacta, ¿no? los, sobre todo las maestras de infantil alucinan y, y no puede ser, el cambio ha venido desde abajo, pero tiene que llegar ya en la universidad, porque creo que, que ahora sí que ese sentimiento de urgencia que es necesario para la transformación existe, por lo tanto, os tenéis que poner las pilas. Bueno, está llegando, está llegando, va de abajo arriba y está llegando. Sí, sí, sí. Seguro. Muy bien, pues Carlos, sí. Pues si quieres apostillar, ¿no? yo creo que por ponerle nombre es cambiar el rol del docente, en cierto modo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, en cuanto al contenido educativo, yo eh, apostaría por, por hacerle la vida fácil al profesorado. Eh, sí es verdad que apostamos, como sabéis, por los recursos educativos abiertos, pero yo igual que dices que, que pudieras entrar al centro y tuvieras una lista de lo que te interesa, pues que también tuvieras una forma muy fácil de organizar contenido, eh, pero que, que funcione para efectivamente lo que queremos, que es desarrollar las competencias de nuestro propio alumnado, ¿no? la competencia digital entre ellas, pero para muchas otras competencias que son para las que trabajamos entre todos. ¿no? Yo creo que la, eh, eh, el contenido está efectivamente, estamos partiendo de de unos dogmas que teníamos previamente de cómo utilizar el contenido. Yo creo que sí estamos desaprendiendo en el ámbito de la no universitaria cómo aprovechar el contenido educativo, eh, pero queda mucho por hacer, ¿no? Queda mucho por hacer. Eh, creo que eh, está ocurriendo en otras industrias, eh, el cine, la música, eh, que cada uno se genera su propio y contextualiza a su propio entorno, pues si, si pensamos en la música, ¿por qué no hacerlo en el ámbito educativo? Que en un momento dado, mira, pero es que mi, mi grupo necesita esto, entonces cojo este contenido y lo adapto y lo personalizo, y no te digo ya si personalizo el, el itinerario de aprendizaje y le digo al profe de qué forma o qué, qué estoy obteniendo y qué puedo aprovechar con mi alumnado, ¿no? Y que le hagamos al final la vida más fácil al profesorado, que es lo que hace falta. Bueno, pues con esta idea de la personalización y de este enfoque de la competencia digital también holística y, y más cercana para todos, pues eh, cerramos el diálogo, cerramos la mesa y con la suerte de que queda mucho por hacer para poder hacerlo, poder vivirlo, poder disfrutarlo por el camino y poder seguir viéndolo mañana y en el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo enlighted para ver todo lo que queda por hacer. Así que muchas gracias y seguimos aquí.